आज होली है सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं तो आज सोचा आज मेरे पिताजी के साथ एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करूं जिसमें मैं मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं और उनका क्या बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो मेरे पिताजी ने तीस तीस साल से ज़्यादा के पहले यू क्लियर किया था और मेरे पिताजी एक आई अफसर थे उन्होंने बड़ा ही ऑनेस्ट टाइप का लाइफ लीड किया वो बॉम्बे में पोस्टेड थे जब उनकी नौकरी ख़त्म हो गई वो अपने होम टाउन उड़ीसा कालाहानी डिस्ट्रिक्ट खरियार में शिफ्ट हो गए यहाँ पर खरियार में अभी हम लोग ये वीडियो खरियार मेरे कालाहानी डिस्ट्रिक्ट में शूट कर रहे हैं वहाँ यहाँ पर जब पिताजी सेटल हो गए यहाँ पर उन्होंने अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश की जिसमें लोगों की मदद हो सके यहाँ पर एक स्कूल को आ, स्टार्ट करने में मदद की यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल है जहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने की कोशिश की सिटी स्कैन मशीन डायलिसिस मशीन का अरेंजमेंट कराने के लिए ताकि यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ के लोग यहाँ से कई दूसरे शहर ना जाके यहीं पर उनका ट्रीटमेंट करा सके अब वो यहाँ कराएंगे या नहीं कराएंगे उनके ऊपर है बट कम से कम वो चॉइस रहेंगे तो ऐसे अलग अलग चीज़ें पापा ने की है तो मैं पापा के साथ ये कुछ बातें करना चाह रहा था उन उनको मैं ज़्यादा समझना चाह रहा था कि पापा ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं तो आइए तो पिताजी से मिलते हैं और पिताजी अपने इंट्रोडक्शन देंगे और ये बातें शुरू करेंगे हाय नमस्ते मेरा इंट्रोडक्शन मैं श्रीकांत चैटर्जी मेरे भाव का नाम था डॉक्टर एस पी चैटर्जी यही खरियार में डॉक्टर हुआ करते थे आ, मैं स्कूल में यहीं पे पढ़ा प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल उसके बाद गया कटक में रेवेंश कॉलेज में पढ़ाई की आ, हम लोग का जो घर है गांव होम टाउन उसका नाम है खरियार अनडिवाइडेड कलाहंडी हुआ करता था उसका जो ज़्यादा डाउट ड्राउट प्रोन एरिया है नवापड़ा डिस्ट्रिक्ट वो उससे बाइफरकेट हो के एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट हो गया है सो आई बिलोंग नाउ टू द अनडिवाइडेड कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट बट मोर स्पेसिफिकली टू नवापड़ा डिस्ट्रिक्ट और किसी कारण ये जगह बैकवर्ड माना जाता है रिटायरमेंट के बाद हम आके अपने होम टाउन में ही सेटल कर गए हैं दैट इज़ इन शॉर्ट वॉट आई एम आई हैव आई एम मैरिड ऑबियसली धर्मपत्नी हैं दो बच्चे हैं असान इसी यंग मैन एंड डॉटर डॉटर इज एल्डा शी इज़ अ डॉक्टर नाउ इन बॉम्बे थैंक यू तो पिताजी फिर मुझे आपसे ये सवाल था कि आप फिर खरियार में क्यों सेटल हुए आपके पास तो जॉब के पास बहुत सारे ऑफर थे आप खरियार में क्यों आए और यहाँ पे जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं देखो बेटा इसको देखने का एक नज़रिया ऐसा है कि हम एक सिविल सर्वेंट रहे सरकारी नौकरी करते थे हमारा ये मानना है कि जो सिविल सर्वेंट्स रहते हैं और जो जुडिशल अथॉरिटीज़ रहते हैं रिटायरमेंट के बाद किसी तरह का कोई पोस्ट कोई एक्सटेंशन सरकारी उनको नहीं मिलना चाहिए या वो कबूल नहीं करना चाहिए हम लोग का जो सिस्टम में जो डिस्टॉर्शन हम लोग देखते हैं वन ऑफ द प्राइमरी रीजन्स इज दैट द bureaucrats and the judicial authorities tend to extend their career in their organization or department by hook or by crook <coughs> this creates a lot of problem from within and the nation as a whole suffers i never uh, tried for any job after retirement in or outside the government सो आई एम बैक यार इन माई होम टाउन रही बात खरियार क्यों हियर अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन कि हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं कि जो है 
हिंदुस्तान गांव में रहता है जो लोग बाहर हैं गांव वापस जाना चाहिए तो कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए सिंस आई से दैट सिंस आई राइट अबाउट इट हमको ये करके भी दिखाना चाहिए सो हैव कम बैक पार्टी ऑफ द स्टोरी पार्ट बी ऑफ द स्टोरी इज कि माइन इज अ टिपिकल स्टोरी ऑफ अ सिंगल सैलरी ब्यूरोक्रैट योर मदर वॉज ए हाउस वाइफ अ ग्रेट लेडी हैज बीन माई लाइफ पार्टनर थ्रू आउट एंड हैज सॉट ऑफ हैड टू बेयर विथ पर्सन लाइक मी ऑल हर लाइफ सो दैट बींग वॉट इट इज सो सिंगल सैलरी ब्यूरोक्रैट आप इससे अधिक नहीं कर पाओगे खरियार में भी अभी जो हम घर बना रहे हैं तो अभी भी आधा अधूरा है हो जाएगा ये ठीक ही है बड़ा शहर में तो घर शायद मुमकिन नहीं था लिहाजा एक अपना तो गांव घर है वहाँ हम वापस चले आए ऐसे आई हैव बीन इन रेगुलर टच विथ खरियार हैव ऑलवेज बीन दिस इज परमानेंटली सेटलिंग डाउन इन माई होम टाउन एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट थैंक यू आप शायद यहाँ पर खेती बाड़ी भी कर रहे हैं हाँ हम लोग पूछते हैं नहीं किसान है हम लोग का ज़मीन है एक तो है कि जहाँ पे हम लोग का अनाज आता है हम लोग के लिए जो धान जहाँ से चावल बनता है वो खेती है हम लोगों का अपना ही है बाप दादाओं का है और एक बड़ा जंगल भी है क्योंकि बाबू जी स्टेट टाइम में डॉक्टर हुआ करते थे तो उस समय राजा वगैरह का दिया हुआ एक बड़ा ज़मीन जंगल भी है उसको भी मेंटेन कर रहे हैं और ये जो हम लोग का ज़मीन है खरियार के पास वहाँ पे एसेंशियली जो मेन हम लोग का क्रॉप है वो पैडी होता है यहाँ पे अधिकतर पैडी होता है तो पैडी वहाँ पे होता है और पैडी के बाद हम लोग वहाँ पे दाल मूंग ऐसे कोशिश करते हैं उगाने का वो भी है इट्स अ लेस इन क्वान्टिटी बट एसेंशली इट्स अ राइस प्रोड्यूसिंग प्लेस और राइस हम लोग का खाने के लिए इनाफ हो जाता है तो ये तो रही बात ये सब के बारे में बट अभी आप बताइए कि यहाँ पर आप आपका मकसद क्या है और अब आगे क्या देख रहे हैं और उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ऐसा है कि ये खरियार जो हम लोग का घर है इट इज़ पार्ट ऑफ के बी के के बी के कालाहांडी बलांगीर कोरापुट अनडिवाइडेड जो डिस्ट्रिक्ट था ये सारा हिंदुस्तान में मशहूर है ये पॉवर्टी स्ट्रिकन प्लेसेस हैं कम से कम परसेप्शन तो वही है तो ये अगर बैकवर्ड है इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री इतने सालों के बाद ये हाल क्यों है तो यहाँ पे कुछ क्या हम लोग इंटरवीन कर सकते हैं कैन आई डू समथिंग आई हैड बीन अ गवर्नमेंट सेवेंट फॉर सो लॉन्ग क्या मैं कुछ यहाँ पे इंटरवीन कर सकता हूँ कोशिश यही किए हैं यहाँ पे जैसे कि एक केंद्रीय विद्यालय बना है उसमें एक कोशिश हमारी रही थी हमारे दो परम मित्र रंगलाल जामुड़ा आई ए एस ओरिसा काडर और सुभाष खुंटिया आई एस कर्नाटक काडर बोथ एट द मटेरियल टाइम इन इम्पॉर्टेंट पोजिशंस डिसीजन मेकिंग पोजिशन में थे जैसे जामुड़ा साहब केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर हुआ करते थे और खुंटिया साहब जॉइंट सेक्रेटरी मास एडुकेशन हुआ करते थे उनके सौजन्य से ये स्कूल यहाँ पे हो पाया है उसका लैंड कुछ इश्यू थे वो भी सेटल हो गए अभी तो नया बिल्डिंग का सेंक्शन भी आ गया है तो ये एक इंटरवेंशन था हमारा ये मानना है कि अगर कहीं पे गरीबी हो उसका जो बुनियादी कारण है बेसिक रीज़न है वो है लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एजुकेशन इज़ द की और उसका अगर कमी होगी तो वहाँ पे पॉवर्टी होना 
जाहिर है इट्स फ्लिप साइड इज हेल्थ केयर इफ लैक ऑफ एडुकेशन इज द रीजन फॉर पॉवर्टी लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर फेसिलिटी इज द इफेक्ट ऑफ इट कॉज एंड इफेक्ट है यहाँ पे आप देखो कि बीमारी तो हो ही सकता है बीमारी हो ही रहा है तो यहाँ पे अधिकतर लोग वाल्टियर जिसको पुराना नाम है उसी नाम से यहाँ पे जाना जाता है वो विशाखापट्टनम जाते हैं अभी हम जैसे बात कर रहे हैं आपसे इस वक्त कम से कम पंद्रह लोग तो जाते ही होंगे पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए विशाखापट्टनम दस जाते होंगे भुवनेश्वर और इमरजेंसी के लिए कम से कम पाँच तो जाते ही होंगे रायपुर ना रायपुर कम से कम दो किलोमीटर है भुवनेश्वर साढ़े चार सौ किलोमीटर है और विशाखापट्टनम वैसे ही चार सौ किलोमीटर के आसपास है अब व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम आर वी क्रिएटिंग आफ्टर सेवेंटी प्लस इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम इस हाल में क्यों हैं इस हाल में इसलिए हैं कि हमारा जो ये घर है खरियार ये पेरीफेरल एरिया है इसमें जो हुकूमत है उसका निगाह इसमें नहीं पड़ता है इस नज़र से थोड़ा ओझल रह जाता है दूर रह जाता है तो यहाँ पे गवर्नमेंटल जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं दे टेंड टू कंसंट्रेट इन एंड अराउंड द कैपिटल सिटीज एंड सम इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ अ स्टेट अभी फॉर सम स्ट्रेंज रीजन इन दिस कंट्री ये जो कैपिटल सिटीज हैं दे आर एट वन एंड ऑफ दैट स्टेट आप कलकत्ता देख लो भुवनेश्वर देख लो हैदराबाद देख लो मद्रास देख लो बेंगलोर देख लो बॉम्बे देख लो जयपुर देख लो भोपाल देख लो लखनऊ देख लो ये एक एंड में होता है और वो जो स्टेट जो है उसके बाद बहुत लंबा होकर अंदर चला जाता है उसमें होता क्या है कि वो जो सारा पॉलिटिकल पावर है सारा ब्यूरोक्रेटिक पावर है वो कैपिटल और उसके इर्द गिर्द घूमता है तो जब तक वो अंत में पहुंचे जहाँ पे जैसे हम लोग हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाता थक जाता है सिस्टम आपको अच्छे ऑफिसर्स नहीं मिलेंगे ये पनिशमेंट पोस्टिंग हो जाता है यहाँ पे स्कूल्स अच्छे नहीं हैं अस्पताल अच्छे नहीं हैं तो स्कूल अगर अच्छे नहीं हैं तो दूसरे लोगों को पोस्टिंग नहीं हो वो बोलेंगे कि भाई वहाँ पे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे जाहिर है एक तो ये हो गया और उसके बाद भाई स्कूल अच्छा नहीं है इसलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं और लोग नहीं आ रहे इसलिए स्कूल अच्छा नहीं है तो विशेष साइकिल है ये इसको तोड़े कैसे इसको तोड़े ऐसे एक तो है कि सरकार अपने तरफ से कोशिश करें हम जितना हो सके करें अब जैसे स्कूल के लिए हमने आपको बताया ऐसे कुछ रिक्वेस्ट थे यहाँ पे उड़ीसा ओपन यूनिवर्सिटी के तरफ से पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस होने का खरियर ऑटोनोमस कॉलेज में उसमें हमारा कुछ किरदार रहा है जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है उसका एक सेंटर खोलने में उसमें एक हमारा किरदार रहा है कोशिश तो कर ही रहे हैं लेकिन ये छोटा इंटरवेंशन है और एक आदमी की बस की बात ये है नहीं अस्पताल का जिक्र किया आपने यहाँ पे पुराना मिशन हॉस्पिटल है डेडिकेटेड पीपल लेकिन पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट्स इतना अच्छा है नहीं और हॉस्पिटल आजकल बहुत महंगा सिस्टम हो गया है तो वहाँ पे भी एक विशेष साइकिल है वहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं कुछ कुछ सक्सेस है लेकिन लंबा जर्नी है अभी अगला हम जो कोशिश कर रहे हैं कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी में हम कुछ मदद कर सकें क्या तो एक सेकेंड तो ये तो अभी आप थोड़ा सोशल वर्क की और आपने बात किया और आपकी जो बातें सुन के ऐसा लग रही है आप काफ़ी आइडियलिस्टिक पर्सन है तो अभी आप बोल रहे डेमोक्रेसी तो इसका क्या मतलब पॉलिटिक्स की और आप पॉइंट आउट कर रहे हैं और आप जैसा साफ सुथरा इंसान पॉलिटिक्स में कैसे टिकेगा आप क्या पॉलिटिक्स की ओर जाना चाहेंगे और क्या आप आपने इस इसके प्रति क्या कदम लिया आपने अभी ऐसा ऐसा है कि आम तौर पे आज के दिन में खास करके मिडिल क्लास में ये एक सोच है जो सच्चाई से परे नहीं है लेकिन है वो ये है 
कि पॉलिटिक्स जो है ये गंदा जगह है वहाँ पे पाँव नहीं रखना चाहिए टू ए लार्ज एक्सटेंट इट इज ट्रू उसका एक कारण ये भी है कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में जाते नहीं हैं साफ सुथरे लोग जाते नहीं हैं अगर अच्छे लोग साफ सुथरे लोग वहाँ जाएंगे नहीं तो तो खाली रहेगा नहीं तो जो लोग शायद इसके विपरीत हैं जो अच्छे नहीं हैं साफ सुथरे नहीं हैं वो लोग वहाँ पे जाएंगे लेकिन जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है दिस इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वहाँ पे टॉप ब्यूरोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स इन जनरल एंड पॉलिटिशियंस एंड टुगेदर हैव ए डिसाइसिव रोल टू प्ले अभी इसको करें कैसे क्या करें ऐसा है कि ग्राउंड लेवल में इधर काफ़ी सालों से एक ऐसा ट्रेडिशन हो गया है यहाँ हर एक जगह में यहाँ पे भी है वी आर ऑल्सो सफरर्स कि जो वोटर्स हैं उनको कैसे अपने तरफ खींचा जाए खींचा जाने का मतलब है पैसा उसे दिया जाए और कुछ प्रलोभन दिया जाए ज़रूरत के समय अगर लगे कि इससे वोट आएगा तो शराब वगैरह भी दिया जाए तो उससे आप वोट हथियाने का कोशिश करते हैं मेजॉरिटी तो मिल जाता है हम लोग का फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है मेजॉरिटी तो मिल ही जाएगा बट हम लोग के जो मेम्बरान हैं जो हमारे नुमाइंदे हैं जो या तो असेंबली में जाएं या नेशनल पार्लियामेंट में जाएं, एसेंशियली दे आर लेजिस्लेटर्स कानून जो बनेगा कानून बनाने में मदद करना चाहिए उनको लेजिस्लेशन जहाँ पे होगा वो अगर एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं कोई मंत्री पद मिला जो भी मिला तो दे कैन बिकम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेकिन जहाँ पे ग्राउंड लेवल में ही गड़बड़ है अभी जैसा है कि हिंदुस्तान में इस फॉर्म में डेमोक्रेसी तो था नहीं ये जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ये एक टॉप ड्रेसिंग है बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था कि इट्स टॉप ड्रेसिंग ऑन इंडियन सॉइल विच इज़ एसेंशियली अन डेमोक्रेटिक वो ये भी कहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज़ नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड राइट तो कल्टिवेट कैसे करेंगे कैसे कराएंगे तो लोगों के पास जाना पड़ेगा आपको समझाना पड़ेगा कोशिश करना पड़ेगा अब लोग मानेंगे कि नहीं ये अपने जगह में है लेकिन कोशिश तो करना ही पड़ेगा किसी को कोशिश करना पड़ेगा हम ये सोचे हुए हैं कि ये जो टॉप ड्रेसिंग है अभी डेमोक्रेसी हम लोग का कंट्री में टॉप डाउन हो गया है ना दिस हैज़ टू बी मेड बॉटम अप डेमोक्रेसी हैज़ टू बी एट द ग्राउस ग्राउंड लेवल एट द ग्रास रूट लेवल तभी जो है ये ऊपर में आगे सही तरह से पन पनप सकता है बढ़ सकता है और बड़ा एक दरख्त पेड़ बन सकता है उसमें कोशिश कर रहे हैं एक अभी एक म्यूनिसपैलिटी यहाँ पे जो है एनएसी बोलते हैं उसको छोटा इसके पहले तो आपकी बातें सुन के यही लग रहा है कि आप मतलब बड़े पढ़े लिखे और आइडियलिस्टिक आदमी और आपने यहाँ पर कोशिश की है बट ये तो बातें तो अच्छी लगी बट अभी आप बताइए क्या आपने एक्चुअली कोई इलेक्शन में आप लड़े हैं फिर हारे जीते क्या हुआ और क्या सीखे ये तो बातें तो अच्छी लग रही है बट आगे फिर आप क्या करेंगे और तब क्या हुआ ये भी ज़रा बताइए ऐसा है कि एक दौर ऐसा भी आया था जब मैं स्टूडेंट था आई स्टडीड इन रेवेंशा कॉलेज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन तो एटीन का सिक्सटी का बना हुआ इंस्टीट्यूशन इट्स एज ओल्ड एज दैट तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो यूनियन है उसके इलेक्शंस होते थे तो इतना महान इंस्टीट्यूशन जब इलेक्शन के समय आता था तो वहाँ पे एक पागलपन सवार होता था तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज यूज टू कम इंटरफियर और वो माहौल पूरा बिगड़ जाता था तो जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में थे तो हमने डिसाइड किया कि इसको थोड़ा रिवर्स करना चाहिए तो निकले हम सब क्लास में गए सब कुछ बोले कि देखो इसको बंद करना पड़ेगा हम कोई पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे जबकि हर एक पार्टी से कैंडिडेट्स आते थे 
कि डी एस ओ प्रेजेंट्स एस एफ आई प्रेजेंट्स जो भी है छात्र जनता ये सब प्रेजेंट करते थे तो हम एक न्यूट्रल कैंडिडेट कोशिश किए एंड uh, पहला कोशिश तो हमारी रही हम सेक्रेटरी के लिए रन किए और हार गए फिर प्रेसिडेंट के लिए अगले साल में कोशिश किए और आई वन बाई रिकॉर्ड वोट तो वो जो हमारा तजुर्बा है ये दिखाता है कि जो इलेक्शन के समय में जो नॉइज दिखता है दिखता तो है ही उससे क्योंकि विकल्प लोगों को नहीं दिखता है तो उसमें से किसी को चूज करना पड़ता है उन लोगों को पर हमको ये लगता है कि देर इज ए साइलेंट मेजोरिटी साइलेंट मेजोरिटी एंड ए सफरिंग मेजोरिटी उनका वॉइस नहीं रहता है उनके पास कैसे पहुँचे अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक इलेक्शन हुआ एन के लिए एन मतलब नेशनल नोटिफाइड एरिया जो छोटा शहर में होता है नोटिफाइड एरिया कम से पंचायत म्यूनिसपैलिटी बीच में एन एस होता है छोटे शहर के लिए तो वहाँ का जो चेयरमैन पोस्ट था वो डायरेक्ट किया गया और हमारा जो एन एस खरियार है वो नॉन डिजर्व कैटेगरी में आया तो आई वॉज एलिजिबल फॉर इट तो हम और हमारे कुछ मित्र हम लोग निकले हर एक घर गए साधन कुछ है नहीं साधन का मतलब है पैसा वैसा तो कुछ है नहीं तो लेकिन हर एक के यहाँ जा कर पहुँचे समझाने का कोशिश की यही बोलते थे कि जो है ये आपका शहर है ये डेमोक्रेसी आपका है आप अपने हाथ में ले लो इसको छोड़िए नहीं आपको हक अगर छोड़ देंगे तो जो वैक्यूम रहेगा दूसरा कोई आके फिलअप कर देगा जो इतना सुखद नहीं है तो सपोर्ट तो काफ़ी मिला आई केम सेकेंड है ना जो जीते उन लोग एक नंबर में आए हम दो नंबर में आए और दो दूसरे दो पार्टी के थे उन लोग तीसरे और चौथे नंबर में आए दिस अटेम्प्ट आई डिड मेक आई डिड मेक एंड आई एम हैप्पी दैट आई मेड एन अटेम्प्ट सक्सेस पूरा नहीं हुआ अपनी जगह में ठीक है कुछ लोगों के पास हम पहुंच पाए कुछ लोग हमको सपोर्ट भी किए दिस इज द पॉजिटिव अभी आगे देखो क्या करते हैं कोशिश तो जारी है तो मतलब बेसिकली आपने सिर्फ बातें नहीं की आपने इसके बारे में कुछ किया भी और आपको अपने कॉलेज टाइम में भी थोड़ा इलेक्शन का एक्सपीरियंस था और आपने रियल लाइफ में अभी खरियार में आके भी आपने कोशिश की तो ठीक है तो अब कॉलेज टाइम में आपने जैसा बोला फर्स्ट टाइम आप जब लड़े तब आप शायद जीत नहीं पाए थे सेकंड टाइम आप जीते तो आप सेकंड टाइम लकी रहते तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर अनलकी रहे तो सेकेंड टाइम क्या इस बार आप लकी रहेंगे आप इस बार क्या कोशिश है क्या आप गाँव जा रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं आप आज का दिन में ऐसा है कि हम जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये स्प्रॉलिंग एरिया होता है है ना वो तो एन एस सी था तो देर वर ओनली इट्स वन टाउन एंड थर्टीन वार्ड्स लेकिन अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आप लोन ना तो यहाँ पे आपको कम से कम पाँच सौ पचास तो यहाँ पे विलेजेस मिलेंगे आपको एंड ह्यूज जियोग्राफिकल स्प्रेड और वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल नाउ विद इन द लिमिटेशंस ऑफ हमारा जो साधन है तो उसमें कोशिश कर रहे हैं सब कोई के पास यही बोलते हैं कि जो है ये लोकतंत्र है दिस इज डेमोक्रेसी इट इज़ फॉर यू इट इज़ मेंट फॉर यू और आप इसको अगर छोड़ देंगे कोई भी ज़मीन जो उसको मालिक है उसको छोड़ अगर देगा तो लावारिस हो जाएगा ज़मीन है ना तो ये आपका हक है आप छोड़िए नहीं है ना तो आप जो है अपना ज़मीन ये डेमोक्रेसी आपका है ये मुल्क आपका है ये मिट्टी आपका है आप इसमें अपना जो हक है उसको आप मिलके अकेले तो इतना पॉसिबल नहीं है सब कोई मिल अपना हक जो है उसको जताएं कि यस हम डिसाइड करेंगे हमारा नुमाइंदा हमारा प्रतिनिधि कौन होगा और प्रतिनिधि कैसा होगा अभी प्रतिनिधि कौन और कैसा होगा हमारा ये मानना है कि एक कोई अगर जनप्रतिनिधि होना चाहे तो पहला तो उसका जो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि उसके जो दस उंगली हैं ऑल हिज टेन फिंगर्स मस्ट बी क्लीन 
मतलब ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ये तो पहला कंडीशन है सेकेंड कंडीशन है कि उसका एक कमिटमेंट होना चाहिए मिट्टी के लिए जिस माटी से वो आया है जिस मिट्टी से वो आया है जिस धरती से आया है जिस धरती के धरती के लिए वो काम करना चाहता है उसके लिए उसका प्रतिबद्धता होना चाहिए कमिटमेंट होना चाहिए सेकंड है कि वो कैंडिडेट रीजनेबली पढ़ा लिखा होना चाहिए और कानून के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू बी ए लेजिस्लेटर तो पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए और कानून के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत होना चाहिए और चौथा है एंड लास्ट कि यू मस्ट मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल अभी लोकतंत्र जो है रूल ऑफ लॉ को अगर छोड़ दें तो एक ही चीज़ पे टिका हुआ है वो है अकाउंटेबिलिटी जवाब देगी तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं नुमाइंदे हैं दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड दे मस्ट भी अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड दे मस्ट मेक दम सेल्फ अकाउंटेबल टू द पब्लिक अभी हो क्या रहा है कि अकाउंटेबिलिटी बीच में से गायब हो गया है अभी नीचे के जब तबके हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे जिस तरह से वोट का खरीद फरोश होता है जैसे हमने अभी कहा आपको कि जिस जिस तरह से वोट्स लिए जाते हैं तो जो पैसा दे के वोट लिया वो अकाउंटेबल तो होगा नहीं और जो पैसा ले के वोट दिया वो भी अकाउंटेबल है होगा नहीं अभी कानून के लिहाज से अगर देखें दोनों ही गलत हैं इफ यू सी द प्रोविशंस ऑफ आईपीसी दोनों ही जो है जो वोट दे के पैसे के लिए वोट लेना देना दोनों ही कानून अपराध है इट्स ए इट्स ए क्राइम इट इज़ एन आई अभी क्या है कि दोनों अगर जनरली क्रिमिनल एक्ट में एक क्राइम uh, होगा कोई विक्टिम होगा यहाँ पे अगर दोनों ही मिले हुए हैं तो विक्टिम कौन है विक्टिम इज द सोसाइटी आप हैं हम हैं हम सब लोग हैं द सोसाइटी एट लार्ज इज द विक्टिम तो इसीलिए हम लोग को अपने आप को अकाउंटेबल बनाना चाहिए जो भी प्रतिनिधि है वो अपने आप को अकाउंटेबल बनाना चाहिए ये चार कंडीशंस फुलफिल अगर हो तो अच्छा एक पब्लिक लाइफ हो सकता है अब आगे बहुत बड़ा क्रांति हम कर सकते हैं ये तो क्लेम हम नहीं करते लेकिन अपना घर है अपना जगह है यहाँ पे जी जान तो लगा देंगे कोशिश तो करेंगे बाकी रहा पब्लिक के ऊपर में इट्स अप टू देम टू मेक अ चॉइस इट्स देयर चॉइस एंड दैट इज़ फाइनल थैंक यू बहुत अच्छा लगा पापा आपके साथ बात करके आपके लिए इतना ही थैंक यू